ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈಫ್ ಈಸಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಟನ್ ಕೈಮಾದಿಂದ ಕೀಮಾ ಕರಿ ಅಥವಾ ಕೈಮಾ ಕರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಮಟನ್ ಕೈಮಾ ಬಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ಕೀಮಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಟನ್ ಕೈಮಾ ಕರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಹಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇರೋರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದು ಡೈಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನು ಒನ್ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಮಟನ್ ಕೈಮಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದೇ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಡಿಮೆ ಮಸಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೊ ಇದೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಎರಡು ಹಸಿರುಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಸಿರುಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನು ಅರ್ಶಿನ ಹಾಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಾಕೋಣ ಸೊ ಮಟನ್ ಕೈಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒನ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಿ ಧನಿಯ ಪೌಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಧನಿಯ ಪೌಡರ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿರೋವಂಥ ಧನಿಯನ ಹೋಲ್ ಧನಿಯನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ವೀಡಿಯೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಕಾಲು ಹೋಳಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೊಗ್ಗು ಎರಡು ಲವಂಗ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಎರಡು ಮಸಾಲೆ ಲೀಫ್ ಅಂದರೆ ಪುಲಾವ್ ಎಲೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೀಮಾನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒನ್ ಕೆ ಜಿ ಎಷ್ಟು ಕೈಮಾ ಇದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಿಕ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೇ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮೂಳೆನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂಳೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಕೈಮಾ ಹುರಿತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ನೀರು ಬಿಡೋವರೆಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೇ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಬಟಾಣಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಈ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಫ್ರೋಸನ್ ಪೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರೋಸನ್ ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಣಗಿರೋ ಬಟಾಣಿನ ಒಣಗಿಸ್ ಅಂದರೆ ನೆನೆಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಬಟಾಣಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೀಗೇ ಬರೀ ಕೈಮಾಯಿಂದ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು